этих затерянных в джунглях храмов вызывает такое восхищение, что возникает вопрос, каким образом этот народ сумел стать настолько цивилизованным, могущественным и просвещенным, чтобы выполнить эти гигантские работы. Главный храм – самая красивая базилика, какую я видел, и он превосходит по грандиозности все, что когда-либо породило греческое или римское искусство. Одна из самых удивительных построек на Земле, которая сохранилась до наших дней, находится на территории современной Камбоджи. Когда я впервые приехала в Камбоджу, меня не покидало чувство, что я оказалась на другой планете. Настолько невероятным было то, что я увидела. Смотря на величественные развалины глазами архитектора, я поражалась, как в то время могли построить такие сооружения. Да и люди ли это строили? И что это за загадочная цивилизация, великая Кмерская империя? Более всего меня интриговали слова, высеченные на стелле одного из храмов Анкора. Земля Камбу подобна небу. Что это? Послание древней цивилизации? Небесный атлас? Древняя обсерватория? А может быть, модель Вселенной и циклов ее развития? Анкор — это крупнейший средневековый город на Земле, в котором было более 320 храмов. Мы познакомим вас с самыми известными храмами Анкора. Широкую известность Анкарват получил благодаря Анри Мо, французскому путешественнику и натуралисту. Его жизнь, короткая и яркая, как вспышка магния, высветила древний город Кмеров в потемках истории. Андрей Мо родился во Франции в 1826 году, учился в России в Императорском Санкт-Петербургском университете и в 31 год на собственные средства снарядил экспедицию в Юго-Восточную Азию. Он был молод, талантлив и одержим. 22 января 1860 года, собирая образцы флоры и фауны в джунглях Камбоджи, Анри Муо заблудился и увидел живописные развалины. Это был храм Анкарват. Анри делал зарисовки увиденного и вел дневник. Через год, во время очередной экспедиции в джунгли, Анри Муо умер от малярии. Ему было 35 лет. Верный туземец Слуга после смерти своего господина привез его дневники и рисунки во Францию. Они произвели настоящую сенсацию в западном мире, после чего Начались исследования джунглей, где стали находить новые-новые храмы с надписями на санскрите, древнем языке Вет. Главный храм Анкора древнего города Анкор-Ват. Величайший в мире храм. Он посвящен Вишну и был возведен в начале XII века. Вишну — это Всевышний. Он пребывает в каждом атоме и в каждом сердце. Он творит, 
поддерживает и разрушает все вселенные. Этот храм является олицетворением поиска души своего собственного положения во Вселенной. Так здесь душа встречается с Вишну, сверхдушой Вселенной. И в этом величайшая мистерия Анкорвата. Анкорват поражает своими размерами. Он в 500 раз больше Ватикана. И если главный храм Ватикана, собор Святого Петра, строился 120 лет, то Анкорват был возведен всего за 40. Высота главной башни 65 метров. Это высота современного 23-этажного дома. Храм окружен прямоугольной стеной и рвом полтора на 1,3 километров. Анкорват – самая большая модель Вселенной, выполненная в камне на Земле. Согласно индуистской космологии, в центре Вселенной расположена гора Меру, дом богов. Гору Меру окружают горные хребты. Они представлены галереями Анкорвата и заканчиваются рвом. Меру – покоится в космическом океане, и ров вокруг Анкарвата символизирует этот океан. Храм Анкарват построен по всем принципам васту, ведической архитектуры. Он ориентирован по сторонам света и имеет четыре входа. Царь верхом на слоне въезжал через восточные ворота. Согласно васту, восток — это направление солнца, царя всех планет. Мистики и ученые входили с северных ворот. И это направление Меркурия, планеты знаний. Торговцы и ремесленники входили с южных ворот. Основным входом в храм был западный вход. Через него попадали в Анкарват простолюдины и иноземцы. Сейчас этот вход используется туристами. Это самая длинная дорога в храм Анкарват. Она олицетворяет исполненный превратностями земной путь человека к Богу. Согласно Васту, владыка западного направления — Сатурн, планета трудностей и испытаний. Сатурн связан с Ямараджем, царем смерти. Обратно люди шли этим же путем на запад, символически возвращаясь в свой мир. Мир смертных. Сам храм — это мир по ту сторону смерти. И царь, который был олицетворен с Богом, никогда не пользовался этим направлением, а возвращался обратно к Солнцу. За стеной находился не только сам храм и библиотеки, а также Здесь кипела бурная городская жизнь. Стояли постройки горожан, маленькие торговые лавки. Здесь кругом были повозки, люди и так далее. Все это не сохранилось. Сейчас здесь лес. И только каменные библиотеки и храм остались в веках, как символ вечного стремления человека к духовному знанию и Богу. Храм Анкарват олицетворяет собой модель Вселенной. У него сложная трехуровневая композиция, которая показывает этажи Вселенной, где бессмертная душа совершает свое путешествие, уносимое потоком кармы, который является результатом действий человека. Первый уровень показывает низший этаж Вселенной, где воплощаются души, отрабатывая свою негативную карму. Средний уровень — это уровень земных воплощений. И здесь мы видим разнообразие. Галереи, бассейны, множество переходов. Стены галереи первого яруса украшены тончайшей и искусной резьбой, которая буквально оживляет камень 
и изображает сцены из великих визийских эпосов – Рамайны и Махабхараты, а также сцены из жизни кмеров. Галерею украшены скульптурными изображениями Апсар – небесных танцовщиц, и при этом нет ни одной повторяющейся. Все они индивидуальны, стоят в разных позах, имеют разные прически, одежды и головные уборы. Также мы видим часто повторяющийся мотив – резные колонны на окнах, образующие ограждение. Эти колонны состоят из сложенных друг на друга дисков, которые показывают наше воплощение одно за другим. Таким образом, вот этот рисунок олицетворяет собой спираль самсары, развернутую во времени, показывает череду бесконечных воплощений в материальном мире. И, наконец, высший уровень. Здесь вы видите фриз, украшенный барельефами великих мудрецов и аскетов. Это высший уровень материального мира или райские планеты. И над всем этим мы видим купола храма, символизирующий духовный мир. В храм мог войти только царь. Считалось, что царь и бог обитают в этом храме. Кмерская цивилизация имеет строй, который называется абсолютная теократическая монархия. Это подобный же строй сохранился в Ватикане, сейчас на горе Афон и в султанате Брунея. И вот у кмеров была точно такая же абсолютная, то есть теократическая монархия, стороной правят жрецы. Чиновники строят департаменты, воинская элита строит замки, как и средневековая Европа. Кмеры строят храмы, потому что у власти были жрецы. Поэтому такие ресурсы – это краски подвиг веры этого народа. И это все усилилось, конечно же, проповедью брахманов, историями, легендами, которые передавались из уст в уста, вечерами кмеры садились, рассказывали эти истории. Вера творит чудеса, и вера построила все эти храмы. Древнее государство кмеров Камбуджадеша ведет начало от двух царских родов. Эти два рода описаны в Пуранах как солнечная и лунная династии. Два основателя Камбоджи – царь Камбу из династии Солнца и брахман Каундинья из династии Луны. Древняя легенда гласит, что аскет и мудрец Камбу Риши взял в жены дочь великого Шивы, небесную Апсару по имени Мера. Их потомки – Кмеры, а страна – Камбуджа или Камбуджадеша что в переводе с санскрита означает «земля потомков Камбу». Другая легенда рассказывает, как однажды индийский брахман Каундинья увидел сон, в котором владыка вселенной Вишну повелел ему отправиться в путешествие и принести знания в далекие земли. В награду Вишну обещал ему царство. Выполняя наказ Вишну, Брахман достиг страны нагов, мистических существ, людей и змей. Каундинья покорил сердце принцессы нагов и женился на ней. Боги предстали перед ним, и царь небес Индра вручил Брахману золотое копье как символ царской власти. Он сказал... Там, где вонзится выпущенное тобой копье, будет воздвигнут величайший храм повелителя всех миров Вишну. Этот храм во все времена будет нести благо всем живущим на земле. Но как я смогу построить такой храм? спросил удивленный Брахман. И тогда 
Вишва Карман, зодчий богов, благословил его, сказав, что все нужные ведические знания придут к нему и к его потомкам в нужное время. А великие мастера и художники уже родились на земле, чтобы исполнить предначертанное. Но как только люди утратят свое благочестие и забудут священный долг, вода вернется и скроет эти земли, а знания будут забыты. Мы находимся в самом значимом месте для Великой Кмерской империи. Именно здесь зародилась империя. В 804 году будущий ее первый император Джай Варман II отделился от Явы и провозгласил независимое государство – Великую Кмерскую империю. А себя назвал ее первым императором и Чакравартином – тем, кто поворачивает колесо времени. Город, который основал Джая Варман, это первая столица кмеров, называлась Махендра Парвата. И место, где мы сейчас находимся, сейчас называется река Тысячи Лингомов. Первое, что сделал император, увидев эту реку с каменным черным дном, он решил заложить здесь места поклонения или святилища Тысячу Лингомов. Специально прорыв новое русло реки, император отвел воду, и тысячи резчиков по камню стали вырезать эти лингомы, которые мы видим с вами сейчас. Как только строительство было завершено, реку вернули в ее изначальное положение, и далее река спускалась к вырезанному из камня Махавишну, рядом с которым сидит богиня процветания Лакшми. Из пупка Махавишну вырастает лотос, на нем творец вселенной Брахма. Затем опять были каскады и водопады воды, и потом уже вода стекала на землю Камбу, собственно, там, где сейчас располагается Анкор. Освещенная вода орошала поля, и Великая Кмерская империя процветала. Рис Собирали шесть раз в год. Надо сказать, что Анкор – это крупнейший доиндустриальный город. В нем было более миллиона жителей. И вода, освещенная вода, не только снабжала жителей прекрасными урожаями риса, но также и поддерживала все храмы. Если вы посмотрите на ландшафт Анкора, то увидите одну из самых сложных гидравлических систем в доиндустриальном мире. Она состоит из множества водохранилищ и каналов. Гидравлическая система была разрушена в середине 13 или в начале 14 века. Это произошло из-за сильнейшей засухи в истории Анкора, после которой прошли проливные дожди, вызвавшие наводнения. Гидравлическая система была полностью размыта. Анкор не смог выжить. Поэтому король решил перенести столицу в другое место. Великокмерской империи с XIV века вплоть до XX века храмы Камбоджи буквально поглощались джунглями. Более всего храмы пострадали от деревьев-паразитов, светлые деревья, которые 
Здесь называются сролау. Мы стоим перед храмом, основанным Джайварманом VII. Этот храм он посвятил памяти своей матери и назвал его Та Прохм. Сейчас этот храм Хмеры называют храмом Анджелины Джоли, потому что здесь снимался фильм Лара Крофт, расхитительница гробниц. Надпись на храме гласит, что его обслуживало более 80 тысяч человек. Здесь служили 18 верховных жрецов и 615 танцовщиц. Мы находимся, пожалуй, у самого загадочного места в храме Тапрох. Здесь, в углу, вы можете видеть в этой пилястре изображение стегозавра, динозавра, который жил 155 миллионов лет назад. Возникает вопрос, как строители этого храма в XII веке могли знать о динозаврах? Возможно, они видели их изображения на более ранних сооружениях, на фундаментах которых они строили. Или, будучи наследниками нагов, мистических существ, которые могли совершать путешествия во времени и в пространстве, они видели их вживую. Также поражает и этот фрагмент. Здесь, над ложным окном, мы видим два входа, на которых растут деревья-паразиты. Таких пилястр в архитектуре Тапрохма бесчисленное количество, но только здесь мы видим это удивительное сочетание прошлого, настоящего и будущего. Ложное окно с повторяющейся балюстрадой изображающие наши перевоплощение, колесо самсары, растянутое во времени. А над ним мы видим будущее, где древние строители предвидели разрушение своего творения. Я не раз обращала внимание на огромные плиты из мегалита, которые так плотно состыкованы, что шва между ними даже не видно. Удивляет и самонесущая консольная кладка, которая возводилась без цемента, а также другие технологии древних строителей. Но самое удивительное, каким образом камни для строительства храмов на территории Анкора доставлялись из каменоломен, расположенных более чем в 30 километрах. В 1996 году британский ученый Джон Григсби сделал сенсационное открытие. 320 храмов Анкора – это проекции 320 видимых звезд около полярной области северного полушария неба. Главные храмы Анкора повторяют расположение основных звезд в созвездии Дракон. Созвездие Дракон – Кмеры считали Ананташеши, вселенским змеем, которому поклонялись наги. Наги — это люди-змеи, великие воины и хранители мистического знания. Мы верим, что мы, кмеры, происходим от нагов. 
Некоторые храмы Анкора были построены на более древних основаниях. Например, храм Акью. Когда археологи вели раскопки в этом районе, они нашли плиты мегалита, датируемые Железным веком. Это означает, что район Анкора был заселен не в IX веке, а гораздо раньше. Джон Григсби и Грэм Хэнкок с помощью компьютерной программы попытались вычислить небо какой эпохи копируют храмы. Удивительно, но созвездие Дракон в середине 12 века по отношению к храмам Анкора оказалось перевернуто на 180 градусов. Поразительным открытием было то, что полное совпадение наблюдалось на рассвете в день весеннего равноденствия в 10500 году до нашей эры. Созвездия в течение веков меняют свое положение, переворачиваясь относительно наблюдателя с Земли. Это происходит из-за прецессии земной оси. Ось Земли под воздействием гравитации Солнца и Луны совершает медленное круговое движение, подобно волчку. Проекция земной оси очерчивает круг с центром в сердце созвездия Дракон. Цикл прецессии или полный круг земной оси составляет 25 920 лет. Этот период называется Великий Платонов год. Платон соотнес этот цикл с зодиаком и определил 12 астрологических эпох, соответствующих каждому знаку зодиака. Таким образом, Платонов месяц длится 2160 лет. Мы стоим у въезда в последнюю Кмерскую империю. Город, который был основан императором Джайварманом VII, назывался Анкортом. К нему вели пять ворот и пять мостов, перекинутых через ров. Джайварман VII был последним кмерским императором, который сменил культ Шивы на культ Будды. Его называли еще Будда Радж или Король Будда. С этого времени, с XII века, все кмерские императоры поклонялись Будде. Джайварман VII – великий император. Его именем до сих пор называют больницы и общественные здания в Камбодже. Он был любим своим народом и при жизни, несмотря на то, что он был болен, он болел проказой. Однако это не помешало ему построить 103 больницы, соединить все столицы империи дорогами, построить мосты через рвы. В конце жизни он смог излечиться от страшной болезни. Летописи сообщают, что из далекой Индии были привезены специальные снадобья аюрведы, которые помогли императору излечиться. Мост, который ведет в столицу Тапрохм, с двух сторон окружен балюстрадой, где 54 бога и 54 демона тянут змеи в осуки, пахтая Вселенский океан, чтобы получить напиток бессмертия Амриту. Этот сюжет очень распространен в архитектуре Анкора. Джайварман VII построил храм Байон. Этот храм посвящен самому императору и, пожалуй, является самым удивительным из всех храмов Анкора. У него три уровня и 54 башни, украшенные четырьмя ликами, смотрящими в разные стороны света. Всего 216 ликов, при этом они в 10 раз больше человеческих. Умножив 216 на 10, мы получим 2160. Не зашифровано ли здесь, 
продолжительность каждой астрологической эпохи, что является Платоновым месяцем. 216 ликов, и все они разные. Кто они? По одной версии, это лики Локешвара, бога сострадания. По другой, портреты самого императора Джая Вармана VII. Третья говорит, что это боги. В Байоне 54 башни, но если смотреть на храм с любого ракурса, то всегда можно видеть только 33 башни. В ведических писаниях говорится, что существует 33 миллиона богов. Галереи первого яруса украшены такой тончайшей резьбой, что, глядя на нее, невольно вспоминаешь летописи кмеров и их легенды, которые сообщают, что сами боги воплотились на земле для того, чтобы помочь людям построить эти прекрасные храмы. Подходя к Байону, не создается такого грандиозного впечатления, как от Анкарвата. Однако, когда ты попадаешь в него, то чувствуешь эту магию камня. Невозмутимые, спокойные лики взирают на тебя, и хочется побыть с ними наедине. А вдруг они смогут доверить тебе свою тайну? Именно здесь, на территории храма Байон, хранится великая тайна Кмеров. Когда было закончено строительство, император Джайварман VII поставил стеллу с надписью «Земля Камбу подобно небу». И больше хмеры не строили. Почему? Ведь их империя процветала еще два века. Возможно, у кмеров был единый план, и его вполне мог получить император Джайварман II, основатель империи, когда в 800 году, согласно летописям, отправился за моря. Или во время обряда коронации основатель империи получил задание от жреца воплотить небо на земле. Возможно, поэтому каждый император Анкора начинал строить новую столицу. Дорога, которая ведет к храму, достаточно широкая. Здесь много туристов, однако говорят, что безопасность этого храма допускает только лишь одновременное пребывание 300 человек, не больше. Храм находится на горе, ну и как здесь сейчас все уже почти в полуаварийном состоянии. Храм Пномбакен был построен императором Яшуварманом I, правнуком легендарного императора Джайвармана II, основателя Великой Кмерской империи. Этот храм был построен в конце IX века, и на сегодняшний момент это самое древнее сооружение Кмера. Храм стоит на горе. Вы видите эти ступени, которые вели к храму. Примечательно, что, чтобы построить этот храм, древним строителям пришлось снять полностью вершину горы. Как это было сделано, трудно вообразить сейчас. Эта лестница вела к храму, и она начинается еще ниже у основания. Вся цивилизация была построена на поклонении Богу. Храм был посвящен Шиве. Храм Пномбакен находится на холме высотой 64 метра. Его называют обсерваторией кмеров или каменным календарем. Святилище храма окружено 108 башнями, которые символизируют 4 раза по 27, мистическое число 108, где 4 – это 4 фазы Луны, а 27 – это 27 лунных стоянок или Накшатр. На нижних уровнях храма было изображение 12 знаков зодиака. А на самом храме была надпись «Храм призван своими камнями символизировать 
движение звезд. Интересно отметить, что если смотреть на этот храм с разных сторон, то всегда было видно 33 башни, так же, как в храме Байон. И здесь возникает вопрос, совпадение ли это, или это символ 33 миллионов богов. Первый раз я была здесь пять лет назад, и то, что я вижу сейчас, уже отличается от того состояния. Время делает свое дело, а, возможно, причина в разрушении ирригационной системы, которая поддерживала весь Анкор. Однако храмы разрушаются прямо на глазах. Это очень обидно. К сожалению, мы, цивилизация, которая считает себя просвещенной, продвинутой, можем потерять эти уникальные шедевры всего человечества. Храмы Анкора – не единственные строения, отражающие на земле звездное небо. Еще одно отображение на Земле около полярного созвездия – это древнейший мегалитический комплекс Караунж, камни которого расположены в виде созвездия Лебедя, а главный камень отмечает Денеп, звезду, которая была полярной 17 тысяч лет назад. Друзья, каждый из вас может стать создателем фильма «Созвездие Лебедя на Земле». Поддержите, пожалуйста, наш проект «Небо» на земле.